ओके गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो इंग्लिश ग्रामर से आप ऑनलाइन लेक्चर सीरीज सुरू कर आहोत आता हा एक डेमो लेक्चर है ज्यादा विद्यार्थ्या वर्ग तीन झेड़पी ओके झेड़पी वर्ग तीन तलाटी तलाटी ग्राम सेवकन तुम्हारी फॉरेस्ट की एग्जाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एग्जाम इतर सर्व एग्जाम क्लास टू आ थ्री साढ़ी सर्व एग्जाम जिथे इंग्लिश ग्रामर जे है ग्रामर कंपलसरी है तठिका अपने इंग्लिश ग्रामर की जी अड़चण ये ज्यादा अपना स्कोर मगे रहता है ती अड़चण दूर करना इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन सीरीज सुरू कर आहोत आ विश्वास ठेवा तुम्हें हा लेक्चर पैयानर हा लेक्चर पैयानर इंग्लिश ग्रामर की जी भीति है ती शंबर टक्के तुम्हारी भीति जी है ती नहीं होना है ये जी तुम्हारा मैं खाती देते तो अपन चालू करूया आ लेक्चर जा तुम्हारा एक प्रकार समाधान वाटेल कि आप जे लेक्चर पाल फायदा आज लेक्चर जे है तो लेक्चर मे जे मधे जो टॉपिक मैं शिकवना है तो टॉपिक तुम्हार आयुष्या तुम्हारा लक्षा रहना है ये मी शाश्वती देते हि शाश्वती देन लेक्चर सुरू करते लेक्चर व्यवस्थित बगा तुम्हें जरी क्लास लवाच विचार न नहीं के चाल हरकत नहीं पं हा एक लेक्चर बढ़ु तुम्हें किमी किमान दोनते तीन मार्क्स जे हैं फिक्स होना है मजे तासाभरा चे लेक्चर तुम्हें ग्रामर से दोनते तीन मार्क्स फिक्स करना है मनु ग्रामर चे लेक्चर तुम्हें व्यवस्थित लक्ष्यपूर्वक बगा जेने आ लेक्चर पाने पैर तुम्हारा लिहन लिहन घे गरज रह फ्त का ही आठते दा मोजके शब्द लिहन घया तो लक्षा ठेवा संपूर्ण लेक्चर लिहन घया गरज नहीं तेवे आठ के दा शब्द तुम्हें व्यवस्थित लक्षा ठेवले तो तुम्हारा कसल प्रकार की हा टॉपिक बदल अड़चण ये नहीं आ टॉपिक अपन घेना आहो डिग्री का बगा जो विद्या कठिन वाटो जनरली पा कि सोप्या पद्धति ने डिग्री अपन समझो सा संग आहोत क्लास या लेक्चर मधे वीडियो लेक्चर मे तो बगा लेट्स स्टार्ट विथ दी डिग्री तो डिग्री तीन प्रकार की एक अती तुम्हारी पॉजिटिव डिग्री ओके त्यानंतर नर तुम्हारी कंपेरेटिव कंपेरेटिव डिग्री आनतर अते तुम्हारी सुपरलेटिव डिग्री ओके तो पॉजिटिव कंपेरेटिव आ सुपरलेटिव अशा तीन प्रकार से डिग्री है अभ्यास तुम्हारा कराएस सो लेट स्टार्ट विथ दी डिग्री पॉजिटिव कंपेरेटिव आ सुपरलेटिव डिग्री कशा ओखाई कशा एक रूपांतर दुसर कशा पद्धति ने होते परीक्षे कशा पद्धति के प्रश्न विचार जता बढ़ू घे बेंद डिग्री हा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का ओके चेंज द डिग्री आता लक्ष्यपूर्वक सग्या गोष्टी ऐका ब लक्ष दिया फर्स्ट एग्जाम्पल मुंबई एम कैपिटल आ मुंबई इज इज मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया तुम्हारा वाक्य लिखुन देते मतर तुम्हारा संगत कि वक्य को प्रकार है तो बड़ा मुंबई इज बिगर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया ओके तीसर वाक्य है नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज इज एज बिग एज मुंबई ओके बगा तीन वाक्य है चेंज द डिग्री अपने शिका है तीन वाक्य दिल्ली है मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया मुंबई इज बिगर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया आणि नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई आता तीन वाक्य है सुपरलेटिव को कम्पेटिव पॉजिटिव को बगूया तो सुपरलेटिव ओखने की सगत सोपी निशाणी है सुपरलेटिव ओखने की सगत सोपी निशाणी है तो जो 
ॲडजेक्टिव्ह आहे तो जो विशेषण आहे त्या विशेषणाला ई एस टी लागलेलं असतं त्यानंतर ही सुपरलेटिव्हची ई एस टी लागलेलं असतं आणि हा द द जो आहे त्या शब्दाला त्याचं महत्त्व वाढवतो द बिगेस्ट म्हणजे एकमेव म्हणून तिथं द आलेला आहे तर बघा ई एस टी लागलेला असतो ती आहे सुपरलेटिव्ह तुमची ई एस टी लागला म्हणजे काय झाली ही सुपरलेटिव्ह ओके ई एस टी त्यानंतर मुंबई इज बिगर दॅन एनी अदर सिटी म्हणजे बिगर दॅन दॅन एनी अदर दॅन एनी अदर हा शब्द आला म्हणजे समजायचं ते कशाचं आहे कम्पेरेटिव्हचं दॅन एनी अदर हे कम्पेरेटिव्हची ओळख आहे हे शब्द हे शब्द आणि नो अदर नो अदर आणि हे बघा हे आहे पॉझिटिव्ह डिग्री नो अदर हा शब्द दिसला आणि ॲज बिग किंवा सो बिग ॲज असं असेल ॲज किंवा सो इथं असू शकतो ॲज बिग ॲज किंवा सो बिग ॲज असेल आणि नो अदर हा शब्द असेल तर ते शंभर टक्के वाक्य कसलं आहे पॉझिटिव्ह डिग्रीचं असतं दॅन एनी अदर असेल तर शंभर टक्के निगेटिव्ह कम्पेरेटिव्ह डिग्रीचं असतं आणि ई एस टी लागलेलं असेल तर ते सुपरलेटिव्ह सुपरलेटिव्ह माहिती आहे कम्पेरेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह तुम्हाला माहीत आहे किती प्रकारची ही वाक्य असतात वेगवेगळ्या प्रकारच्या वाक्यांमध्ये कुठले शब्द असतात काय बदल होतो ते आपण बघूया लक्षात ठेवा ह्या वाक्याशी काहीही घेणं देणं नाही तुम्हाला इंग्रजीच्या इंग्लिशचा एक शब्दाचा अर्थ जरी समजत नसेल तुम्ही फक्त शब्द लक्षात ठेवले तरी तुम्ही वाक्य सोडवू शकतात इंग्लिश ग्रामर सोडवण्यासाठी तुम्हाला इंग्लिश आलंच पाहिजे अशी कुठलीच अट नाही इंग्लिश ग्रामर सोडवताना तुम्हाला इंग्लिश आलं पाहिजे अशी कुठलीच अट नाही त्याचं कारण आहे आपल्याला फक्त परीक्षेमध्ये ऑप्शन टिक करायचे असतात आपल्याला वाक्य लिहायचं नसतं आपल्याला परीक्षेत ऑप्शन टिक करायचे आहेत वाक्य लिहायचं नसतं मग ऑप्शनमध्ये काय आपल्याला शब्द टिक करायचा असतो शब्द ओळखायचा असतो आणि त्याच्यासाठी ग्रामरचे नियम माहिती असणं बंधनकारक आहे ते नियम जर माहिती असते तर वाक्याचा अर्थ काय आहे तुम्हाला काहीही त्याच्याशी घेणं देणं नसतं बघा तुम्हाला इथं समजवतो मी मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया तुम्हाला नाही समजलं मुंबई आणि इंडियाचा काय संबंध नाही सांगितलं काय तुम्हाला समजलं नाही पण तुम्हाला ई एस टी लागलेला शब्द दिसला आणि त्याच्या अगोदर द दिसला ओके ही हिंट आहे ई एस टी लागलेला शब्द दिसला द दिसला ह्याचा अर्थ समजला नाही याच्या पुढे खूप मोठं वाक्य आहे असं समजूया पण तुम्हाला हे समजलं नाही मुंबई इज बिगर दॅन एनी अदर नाही समजलं पण तुम्हाला दॅन एनी अदर माहीत सापडला शब्द ओके सिटी इन इंडिया आणि नो अदर हा शब्द सापडला वाक्य काहीही असो तुम्हाला हे शब्द शोधायचे आहेत तुम्हाला या शब्दांची मदत घ्यायची आहे वाक्याचा अर्थ जरी नाही समजला तरी चालेल ते अशी कुठलीच कंडिशन नाही की ग्रामर येण्यासाठी तुम्हाला इंग्लिश समजलं पाहिजे तुम्ही फक्त नियमांमध्ये जे शब्द आहेत जी शब्दांची जागा आहे ती तुम्हाला माहीत पाहिजे शब्द कुठल्या शब्द कुठल्या प्रकारामध्ये येतो ते तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही शंभर ते वाक्य सोडवू शकतात बघा ई एस टी असेल तर ते सुपरलेटिव्हचं वाक्य दॅन एनी अदर असेल तर ते कम्पेरेटिव्हचं आणि नो अदर ॲज बिग ॲज टिंबटिंब ॲज बिगच्या जागी काही असू शकतं गुड असू शकतं ओके त्यानंतर इतर शब्द असू शकतात म्हणून ॲज टिंबटिंब ॲज म्हणतात त्याला या हा गाडलेला असतो त्यानंतर नो अदर हा शब्द असेल तर तुम्ही सिम्पली याला फाइंड आउट करू शकता की कुठल्या प्रकारचं वाक्य आहे आता याचे वेगवेगळे प्रकार कोणते ते बघूया बघा तुम्हाला नक्की याची शंभर टक्के मदत होईल आणि तुम्ही आयुष्यभर विसरणार नाही जे सांगितलं आहे ते कारण इथं ग्रामर समजून ग्रा ग्रामर समजण्यासाठी तुम्हाला वाक्याचा अर्थ समजून घेण्याची गरज नाही मी तुम्हाला खात्रीशीर पटवून देणार आहे लेक्चर संपल्या संपल्या तुम्हालाही याची खात्री येईल की ग्रामर समजून घेण्यासाठी आता हाच टॉपिक नाही इतर सगळ्या टॉपिकमध्ये कुठल्याच टॉपिकमध्ये आपल्याला वाक्याचा अर्थ समजून घ्यायची गरज पडत नाही आपण बघूया नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया बघा नेक्स्ट सेंटेन्स आपण बघूया एक वेगळा अजून घेऊया राम इज द टॉलेस्ट राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन अवर क्लास ओके त्यानंतर सेकंड आहे तेच आपण घेऊया राम इज टॉलर दॅन 
any other Ram is taller than any other boy in our class. Okay. Can I tell this? No other. Same Rachna. Vakya Kahi also. No other boy. No other boy in our class is. As tall as Ram. Okay. So, Zali, Rachna Baga, at the Yasti Kari to me, Mumbai Tata. Mumbai is uh, Tokahota, the biggest city Hota. At the Mumbai Arka, the Mumbai Arka, Yati Kani put it, Mumbai Arka. Okay. So, the Yaspa the Tine, Mumbai so Akyota Tetsahe, Ram is at the Hazu Hato, Vishishan Badala. Tall, tala yes, ti lagla, okay. Ram is the, the tallest boy, okay. Tall nahi the the tallest boy, and he the hint ahe. It is a little summer than I put the shabda with the the lagli lassa the sums it's a hikasla ahe. Super late use of a kahe, summum heitza, kasla wa kahe. Super late use of a kahe. Tananta Ram is taller than any other. Manjakai than any other ala. Than any other than Allah to Shambhar Takke Comparative degrees of Akyasta And no other and as Timba Timba as And Shambhar Takke Kasha Chasta Positive of Akyasta No other boy in our class is as tall as Ram Maja Amcha Varga Maja Ekai Vidyati Ram Piksha Uncha Na Yasa Gada Ancha Arthe Tocho To Ram is the tallest boy in our class Maja Ram Haa Sarvat Uncha Mulga Ahe but the answer is the answer. 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 ती वेग वेग लिया है आता ती आप लेला डायरेक्ट अच्छी रचना करता है इतने राम इस टॉलर दानी मराठी तो ये ऐसा बोलता है इतने बड़ा राम इस टॉलर दें नहीं अदर बॉय इन ओवर क्लास आता मराठी तो राम हाँ टॉलर दें बॉय आम ये राम हाँ उनसे आहे मुलान पिक्चर आम चक क्लास में ही रचना आशी मराठी चीज़ जैसी इंग्लिश में वाक्य बोलतो त्याच पद्धति ने त्याच अर्थ मराठी का आता है इतने त्याच कारण आहे त्याच कारण आहे एक बगा एक थोड़ा सा वेगरा सांग आता है तुम्हाला मराठी चीज़ रचना आहे करता कर्म आने क्रिया पर ओके आता मुझे राम सॉरी ये रचना है ही सांग तो माला राम अंबा खात ओके तो बगा करता है राम कर्म का है अंबा अनेक क्रिया पर खा तो अतः क्रिया पद कोण लगाने तो जो वाक्य चार था पूर्ण करते हैं वाक्य चार कार्य देखो तो अतः राम अंबा राम अंबा वाक्य लाते हैं मिलते नहीं महा खा तो आशंका का है त्याग वाक्य लाते हैं आनंद देता है राम अंबा खा तो अन्य कार्य देखिए संगता है साधा कार्य है मनुन ओके मगहाजो क्रिया इंग्लिश में थोड़ा सा उल्टा है राम इट मैंगो बगा हाँ राम का यह है करता है अरे हाँ इट का एक कर्म आता है इट कर्म ना ये खा तो हाँ का यह है क्रिया पद आ है अरे यह सब कर्म जो आ है तो शूटी हो तो बगा नंबर एक नंबर दो नंबर एक नंबर दो क्रिया पद जो है तो मध्य आ है अरे यह सब क्रिया पद जो तो शूटी है मोनुन सदर सदर आप ले ला इंग्लिश से मराठी से वाक्य इंग्लिश से उपांतर मराठी तस्यास पद्धति ने करता है इतने कारण तेजी रचना वेग वेग लिया है मंजे इंग्लिश से उल्लेख करता ना करते ना तो क्रिया पद घ्याव लगतो अने मराठी में देख करते ना तो कर्म के तो अने मुझे ही जंगलिंग होते अने आप ले ला इंग्लिश सा जो आर्थ है तो व्यवस्थित लावता ये नहीं पर एक तरही रचना समझ ली तो तुम्हाला इंग्लिश ही हर होरू समझायला लागल जे ग्रामर में दे आप 
कळता म्हणजे कळला नाही तरी चालेल नंबर दोन तुम्ही ग्रामर शिकत शिकत वाक्य रचना जी आहे ती शिकून जाणार वाक्य रचना तुम्ही शिकून जाणार तर हे दोन फायदे तुमचे आहेत म्हणजे वाक्य रचना जरी आली नाही तरी तुम्ही ग्रामर जे आहे ते शंभर टक्के सोडवू शकतात आणि विश्वास ठेवा ग्रामरचे जे मी शिकवणार आहे त्यात पंचवीसपैकी पंधरा प्रश्न फक्त लेक्चर बघून तुम्ही मिळवू शकतात आणि हे मी तुम्हाला गॅरंटी देतो याची आणि गॅरंटी देऊन तुम्हाला हे सांगत आहे बघा तुम्हाला हे लेक्चर झाल्यावर समजेल की इथे तुम्हाला वाक्याचा अर्थ समजून घेण्याची कुठलीही गरज पडत नाही ठीक आहे हे थोडंसं वेगळं सांगितलं मी बघा राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन अवर क्लास ओके टॉलेस्ट ई एस टी लागला म्हणजे सुपर लेटिव्ह झाला दॅन नी अदर असला तर कम्पेरेटिव्ह आणि नो अदर असला म्हणजे त्याचा पॉझिटिव्ह असतो नो अदर आणि ॲज टिंबटिंब ॲज असला म्हणजे पॉझिटिव्ह डिग्रीचं वाक्य होतं सुपर लेटिव्हची ओळख ई एस टी कम्पेरेटिव्हची ओळख दॅन एनी अदर आणि नो अदर ही कशाची ओळख आहे पॉझिटिव्ह डिग्रीची ओळख आहे ओके या पद्धतीने वाक्य आता बघा एक नेक्स्ट बघूया आपण वेगळा प्रकार अजून वेगळ्या प्रकारची रचना असते याच्यात ज्याच्यामुळे मुले कन्फ्यूज होतात तर ती रचना बघून घेऊया आपण बघा पुणे पुणे इज पुणे इज वन ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया ओके पुणे इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया अशा पद्धतीचे वाक्य आहे बघा आपण वाक्य लिहून घेऊ आता त्यानंतर वन ऑफ द बिगेस्ट आता तुम्हाला समजलं असेल की इथे कुठला आहे हा ई एस टी लागलेला आहे म्हणजे हे सुपर लिटिव असेल आपण वाक्य लिहून घेऊया आणि मग समजू पुणे इज बघा बिगर दॅन बिगर दॅन मेनी अदर आधी काय पाहिलं आपण एनी अदर आता मेनी अदर सिटीज इन इंडिया ओके त्यानंतर पुढचं जे आहे ते very few very few cities in india r ata r ka ala r ala it is nahi ala r ala tyacha karan ahe city nahi ta cities lilela anek vachne ahe mhanun te sarva naam apan anek vachne ghetla ओके व्हेरी फ्यू सिटीज इन ॲट छोट्या छोट्या हिंट्स आहेत त्या तुम्हाला ग्रामरमध्ये व्यवस्थित शिकवल्या जातील आता व्हेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर आर ॲज बिग ॲज पुणे ॲज बिग ॲज पुणे म्हणजे पुणे इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया आणि हे काय आहे ही हिंट तुम्हाला दिसलीच लगेच हे सुपर लेटिव्हचं वाक्य आहे त्यानंतर पुणे इज बिगर दॅन मेनी अदर म्हणजे दॅन मेनी अदर आता दॅन एनी अदर आणि दॅन मेनी अदर म्हणजे काय वन ऑफ आणि वन ऑफ आणि ई एस टी वन ऑफ आणि बघा वन ऑफ आणि ई एस टी ही एक ओळख आहे कशाची सुपर लेटिव्हची ही एक ओळख कशाची आहे सुपर लेटिव्ह डिग्रीची ओळख आहे ही ओळख आहे सुपर लेटिव्ह डिग्रीची वन ऑफ आणि ई एस टी हे जरी वाक्यात असेल तरी ते सुपर डिग्री सुपर लेटिव्ह डिग्री त्यानंतर दॅन मेनी अदर असेल तर कम्पेरेटिव्ह दॅ हे जाऊ द्या इथे काय आहे आपल्याला हे शब्दांशी खेळायचं आहे आणि हे शब्द आपल्याला गायडन्स करणार हे शब्द आपले गायडन्स गाईडलाईन्स आहेत की हे शब्द आपल्याला सांगतात की लुक ॲट मी माझ्याकडे बघा मी इथे आलो आहे तुम्हाला सांगण्यासाठी की हे वाक्य कशाचं आहे हे वाक्य कशाचं आहे हे वाक्य सुपर लेटिव्ह डिग्रीचं आहे हे शब्द तुम्हाला सांगत आहेत बघा माझ्याकडे लक्ष द्या मी इथे आलो आहे तुम्हाला सांगण्यासाठी की हे वाक्य जे आहे ते कम्पेरेटिव्हचं आहे दॅन मेनी अदर दॅन मेनी अदर म्हणजे हे शब्द तुम्हाला हिंट देत आहेत की हे कम्पेरेटिव्हसाठी आलेले आहेत हे शब्द तुम्हाला सांगत आहेत की हे लुक ॲट मी माझ्याकडे बघा मी कशासाठी आलो आहे 
पॉजिटिव डिग्रीच वाक्य हे आहे त्यासाठी मी इथे आलेलो आहे हे देखील तेच हिंट देत आहे म्हणजे वन ऑफ आणि ई एस टी असेल हा विशेषणाला ई एस टी लागला आणि वन ऑफचं वाक्य असेल तर ते सुपरलेटिव्हचं दुसऱ्या प्रकारामध्ये आणि बिगर ई आर तर लागलाच त्यानंतर दॅन मेनी आदर असेल दॅन मेनी आदर असेल तर ते कम्पेरेटिव्ह आणि इथे व्हेरी फ्यू व्हेरी फ्यू आधी काय होतं नो अदर होतं आता व्हेरी फ्यू आले म्हणजे नो अदर आणि व्हेरी फ्यू हे दोन शब्द देखील कशासाठी येतात पॉझिटिव्ह डिग्रीसाठी येतात ओके वेगवेगळ्या रचनेमध्ये आता ही रचना काय वेगळी आहे ती रचना वेगळी होती पण मग तुम्हाला घेण्यात येणाऱ्या रचना काय आहे तुम्ही शब्द पाहिजे जर तुम्हाला व्हेरी फ्यूचं वाक्य दिलं व्हेरी फ्यूचं वाक्य दिलं आता तुम्हाला सांगितलं व्हेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया इज ॲज वेग ॲज पुणे ओके तर तुम्ही काय करायचं तर चार पर्याय जे आहेत एक दोन तीन चार तर तुम्हाला सांगितलं की याला कशात कन्वर्ट करा सुपरलेटिव्हमध्ये सुपरलेटिव्हमध्ये कन्वर्ट करा मग तुम्ही वाक्यात काय करणार व्हेरी फ्यूच्या सोबत सुपरलेटिव्हचे शब्द कोणते असतात हे लक्षात ठेवा व्हेरी फ्यू जर आला एखाद्या वाक्यामध्ये पॉझिटिव्हच्या वाक्यामध्ये पॉझिटिव्हच्या वाक्यामध्ये व्हेरी फ्यूने सुरुवात होणारं वाक्य पॉझिटिव्हचं असेल तर ते नो आदरचं वाक्याची रचना वेगळी आता पॉझिटिव्ह काय आहे व्हेरी फ्यूचं पॉझिटिव्हचं वाक्य पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये काय व्हेरी फ्यू शब्द आला तर त्याचा सुपरलेटिव्हचा रिलेट रिलेटेड शब्द कोणता आहे तर वन ऑफ असतो आणि ई एस टी असतो तर ई एस टी कॉमन आहे पण वन ऑफ आला व्हेरी फ्यू असेल तर वन ऑफ येईल पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये व्हेरी फ्यू असेल तर त्याच्या सुपरलेटिव्ह होण्यासमध्ये त्याचं सुपरलेटिव्ह होताना काय येईल वन ऑफ येईल आणि वन ऑफचं वाक्य याच्यामध्ये एकापैकी दिलेलं असेल इथे दिलेलं असेल इथे किंवा इथे किंवा इथे मग तुम्हाला किती सेकंद लागतात सहा सेकंद लागतात वेळ दिलेला असतो छत्तीस सेकंदाचा तुम्हाला फक्त काय ओळखायचं आहे वन ऑफ बघायचं आहे ना सुपरलेटिव्ह विचारलं तर आणि तुम्हाला कम्पेरेटिव्ह विचारलं तर दॅन मेनी अदर बघायचं आहे कारण तिथे व्हेरी फ्यू आहे नो अदर असतं तर दॅन एनी अदर पाहिलं असतं व्हेरी फ्यू आहे म्हणून मेनी अदर आहे मग तुम्हाला काय सहा सेकंद लागतात चार पर्यायामध्ये तो मेनी अदर शब्द शोधायला तुम्ही सहा सेकंदात त्याला राऊंड करतात ते पुढे जातात एवढं हे सोपं आहे पण काय ते पुस्तकांमध्ये अगदी क्लिष्ट पद्धतीने ते समजून सांगितलेलं आहे विद्यार्थ्यांना खूप अडचणी येतात ते समजून घेण्यासाठी आणि त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो आणि विद्यार्थी त्या सब्जेक्टपासून लांब जातात परिणामी त्यांचं मेरिटमध्ये नाव येत नाही याचं कारण हे आहे ती पुस्तकांची भाषा जी आहे ती किचकट होत चाललेली आहे आणि मार्केटमध्ये दिवसागणी खूप पब्लिशर जे लेखक आहेत ते पुस्तकं पब्लिश करत आहेत आणि ह्या पद्धतीने मुलांच्या अडचणीमध्ये वाढ होत आहे ओके तर तुम्हाला समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे पुस्तकाची पेज क्वालिटी कलर किती छान आहे रच कशा पद्धतीने प्रिंटिंग केलं आहे त्याच्याशी आपल्याला काहीच घे घेणं देणं नसतं आपल्याला जर समजला नाही टॉपिक तर त्या सगळ्या गोष्टींचा काही फायदा होत नाही आणि वा टॉपिक समजून घेण्यासाठी याच पद्धतीने तुम्हाला कम्पेरेटिव्हली समजून सांगावं लागतं बघा वन ऑफ असेल वन ऑफ असेल तर तिथं वन ऑफ असेल ती कशाची ओळख आहे सुपरलेटिव्हची ओळख आहे आणि सुपरलेटिव्ह वन ऑफचं सुपरलेटिव्ह असेल त्याचं कम्पेरेटिव्ह काय होणार आहे कम्पेरेटिव्ह डिग्री काय होणार आहे दॅन मेनी अदर आणि दॅन मेनी अदर ही कम्पेरेटिव्ह डिग्री असेल तर त्याची पॉझिटिव्ह डिग्री काय व्हेरी फ्यूने सुरू होणारा शब्द असेल किंवा वाक्यामध्ये कुठेतरी व्हेरी फ्यू असेल ओके ॲज बी गॅस हे तर आहेच पॉझिटिव्हची ओळख पण व्हेरी फ्यू ही देखील एक ओळख आहे जे तुम्हाला वेगवेगळ्या रचनेमध्ये कामात येतं नो अदर असेल त्या ठिकाणी दॅन एनी अदर असेल आणि वरती काय असेल फक्त ई एस पी लागलेला असेल वन ऑफ लागलेला नसेल जर पॉझिटिव्हमध्ये काय असेल तर नो अदर असेल तर ओके मग आपण दोन रचना पाहिल्या एक काय पॉझिटिव्ह काय फक्त ई एस टी असेल तर दॅन एनी अदर येतं ई एस टी असेल तर दॅन एनी अदर येतं हा वन ऑफ नाही आता पहिली रचना बघत आहे जी आपण आधी पाहिजे ती तर ई एस टी असेल तर एनी अदर येतं आणि त्याच याच्यात नो अदर येतं दुसरी रचना काय वन ऑफ असेल वन ऑफ असेल वाक्यात वन ऑफचं वाक्य असेल तर ती सुपरलेटिव्ह डिग्री असते आणि त्याची कॉम्पिटेटिव्ह डिग्री काय दॅन मेनी अदर होते ओके आणि त्याची पॉझिटिव्ह डिग्री व्हेरी फ्यूने सुरू होते व्हेरी फ्यू हा शब्द त्या डिग्रीमध्ये इन्क्लूड असतो तर या पद्धतीने तुम्हाला ती सोडवायची आहे ही दुसरी रचना झाली ही दुसरी रचना झाली आता नेक्स्ट बघूया नेक्स्ट तुम्हाला दाखवतो मी अजून ओके लेट्स सी अजून एक आपण एक्झाम्पल घेऊया अविनाश अजय घेऊ छोट नाव अजय इज बघा दुसऱ्या प्रकाराचं सेकंड टाईपचं अजून एक एक्झाम्पल तुम्हाला समज समजायला सोपं जाईल अजय इज वन ऑफ अजय इज वन ऑफ द टॉलेस्ट वन ऑफ द टॉलेस्ट आणि परीक्षेत याच पद्धतीची एक्झाम्पल असतात ही सोपी वगैरे घेत नाही ही आयोगाच्या परीक्षेत आलेली आहे फक्त नावं चेंज करत आहे मी 
अपने इत स्पेस कमी अविनाश इज अविनाश सॉरी अजय इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इत बिथे अनेक वचने रचना है इधे अनेक वचने है नामाला अनेक वचने नाव के लिए टॉलेस्ट बॉयज इन अवर क्लास ओके ही अपन तीन ही वक्य बगू आ मग रचना कश है ती अपन लक्षा दे तुम्हारा समझला ठीक है हिंट तुम्हें समझा य शब्दाक लक्ष दुरुआत करा तुम्हें सेकंड है अजय अजय इज अजय इज टॉलर दैन मेनी अदर मेनी अदर बॉय का बॉय जी लाता मेनी अदर बॉयज इल थे हे फक्त लक्षात ठेवायचं वरचं वाक्य जसं असेल तसंच आपण खालचं फक्त हे शब्द बदलतील बॉईज इन अवर क्लास ओके अजय इज टॉलर दॅन मेनी अदर आणि शेवटचं घेऊया आपण व्हेरी फ्यू व्हेरी फ्यू बॉईज very few boys in our class very few boys in our class is ka r is ka r tar r okay ane vachne ahe r is ha ek vachne sathi vaparta grammar madhe so agdi tanto tant ek ek point tumcha clear kela jail ye apli grammar chi batch asel tumhala ye sagle niyam agdi sopya paddhatine shikvle jatil ani tumhi kadi hi visarnar nahi ya paddhat पद्धतीने तुम्हाला हिंट देऊन ते शिकवले जातील तर तुम्ही काळजी करू नका ओके आता हे आपण तात्पुरतं डेमो लेक्चर आहे ते बघूया व्हेरी फ्यू बॉईज इन अवर क्लास आर आर ॲज टॉल ॲज अजय आता तुम्हाला सोप्या भाषेत याचा अर्थ सांगतो अजय अजय इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉईज इन अवर क्लास म्हणजे काय अजय हा आमच्या वर्गातील उंच मुलांपैकी एक आहे ओके वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉईज म्हणजे अजय सारखे उंच आहेत पाच सहा मुलं आहेत त्यांच्यापैकी अजय हा एक आहे अशा असा त्याचा अर्थ आहे अर्थ अशी आपल्याला काही घेणं देणं नाही फक्त वाक्य तुम्हाला काय चाललं आहे ते समजावं त्याची फक्त एक माहिती दिली बघा आता वन ऑफ असेल ई एस टी असेल तर हे कशाचं वाक्य आहे सुपर लेटिव्हचं वाक्य आहे ओके सुपर लेटिव्हचं वाक्य आहे हे त्यानंतर सुपर लेटिव वन ऑफचं वन ऑफचं सुपर लेटिव असेल तर त्याचं कशात पॉझिटिव्ह कम्पेरेटिव्ह वाक्य कसं होईल दॅन मेनी अदर दॅन मेनी अदर होईल ओके आणि दॅन मेनी अदर हे जर कम्पेरेटिव्ह डिग्री असेल तर त्याची पॉझिटिव्ह डिग्री करण्यासाठी आपल्याला व्हेरी फ्यू हा शब्द घ्यावा लागतो मग हा शब्द जिथं असेल ते पॉझिटिव्ह वाक्य ओके ॲज टॉलॅज आहेच इथे ॲज टॉलॅज आहेच तर व्हेरी फ्यू असेल तर दॅन मेनी अदर आणि दॅन मेनी अदर असेल तर वन ऑफ ही सायकल कुठेही फिरवा तुम्ही हा हा तुम्हाला हे वाक्य दिलं असेल आणि याच्यात तुम्हाला पॉझिटिव्ह ओळखायला लावलं हे वाक्य देऊन तुम्हाला सुपरलेटिव्ह ओळखायला लावलं तुम्हाला फक्त शब्द पाठ करायचे किती एक दोन तीन पहिल्या याच्यात तीन किंवा चार आणि हे तीन शब्द झाले तुम्हाला दहा ते बारा शब्दांमध्ये सगळं संपून जातं ओके हे तीन शब्द लक्षात ठेवा वाक्य काय आहे त्याच्याशी आपल्याला घेणं देणं नाही तो आपला का तो कार्यक्रम नहीं अपने फक्त एक दोन तीन आ चार ऑप्शन आता एक जो है तो राउंड कराएस वाक्य का नहीं तुम्हारा को नर विचार नहीं ओके तुम्हारा नियम महित पाइजे फक्त लेट सी आना था एक्जाम्पल तो टाइप सेकंड आता टाइप थर्ड पहूया खूब सोप है आज पुस्तका बढ़ा कि क्लिष्ट पद्धति ने संगित ओके बढ़ा टाइप थर्ड बहूया अपन टाइप थर्ड है सोप है पन गोपाल इज टॉलर दैन सोपान गोपाल इज टॉलर दैन सोपान ओके गोपाल इज टॉलर दैन सोपान है आच ही का है कंपेरेटिव है टॉलर दैन ओके दैन आला मे कंपेरेटिव की ओर चाली सेकंड बगूया आपण गोपाल इज सॉरी सोपान 
is not so tall as गोपा आता not not so tall but in by as किवा as tall but in by as अलग ते बाकी का स्लस तो positive स्लस तो हिस्सा दी वोड़ा का है बगा है दोनों वाक्य बगा आता type third बगा ता होता पर आह ही दोनों वाक्य गोपाल is taller than सोपान गोपाल हाँ सोपान पिक्चर मोटा है सोपाल is not बगा है सोपान लहान है ऐसा सांगे इसे ना आप ले ला मग सोपान is not so tall as गोपाल मुझे सोपान हाँ गोपाल पिक्चर उनसे ना है गोपाल ये वड़ा उनसे ना है तो ना इस ना इस ऐसे आप ले not वापस वाला आता है मुझे गोपाल is taller than सोपान है कंपेयरेटिव असल तो तेरे से पॉजिटिव करने साथी त्याग शेवट के शब्द ला आदि है इसे अन्य आदि के शब्द ला शेवट टाके इसे बट आशीष रचना होना है वाक्य कहीं असल तेरी त्याग लब पहले नाम जो आए थे यहाँ टिकानी जाइल अन्य शेवट से नाम यहाँ टिकानी ये केवल पॉजिटिव करता है ना अन्य प टॉलर दैन तो दैन आला है मंजे का ई आर लगला है या ला विशेषण आला आणि दैन आला है मंजे कंपेयरेटिव ची ओर का है आणि सो टिम्बर टिम्बर एस ओके ये पॉजिटिव डिग्री ची ओर का है आणि हाँ नॉट तुम्हारा फक्त लक्षण ठेवाई जाए हाँ नॉट इतने लक्षण ठेवाई जाए मंजे दोन लोकान मध्य जब तुम्हाला कंपेयरेशन कराए जाए सेल दोन लोकान मध्य कंपेयरेशन कराए जाए सेल तो ही सदर रचना आहे कंपेयरेटिव जी पर त्याज दोन लोकान से कंपेयरेशन पॉजिटिव मध्य कराए जाए सेल तो तुम्हाला नॉट वापरा वाला तो आने नॉट वापरता ना तुम्हाला हे नामा नाम जाए दोन परसन यंची ओके आणि आता याच जे आहे सुपरलेटिव करायचं आहे आपल्याला तुम्हाला वाटत असेल थर्ड वाक्य नाही पण याचं सुपरलेटिव होत नाही याचं कारण आहे ही जी तुलना आहे ती दोन लोकांमध्ये होत असते दोन लोकांमध्ये सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च टॉलेस्ट असं टॉलेस्ट म्हणजे इतर 1 2 3 4 5 काहीतरी लोक आहेत यांच्यापैकी हा टॉल आहे असं म्हणायचं दोन लोकांमध्ये हा टॉलेस्ट कस काय येईल दोन लोकांमध्ये कंपेयर करण्यासाठी सुपरलेटिव वापरत नाही दोन पेक्षा जास्त लोक असेल त्यांच्यात कंपेरिजन करायचं असेल एकाला सगळ्यात मोठा दाखवायचं असेल त्याच वेळे सुपरलेटिव वापरतो अदरवाइज दोनच लोक असतील त्याच्यात सुपरलेटिव वापरता येत नाही म्हणून सुपरलेटिव या थर्ड टाइप मध्ये होत नाही ज्या वेळेस दोन लोकांचा उल्लेख असेल दोन लोकांचा उल्लेख असेल त्यावेळेस सुपरलेटिव येत नाही मागचे वाक्य बघा मार्क्सी वाक्य अजय इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज होतं म्हणजे बॉयज म्हणजे तिथे उल्लेख नव्हता दोन चार दोन किंवा दोनापेक्षा अधिक विद्यार्थी आहेत म्हणून तो त्यांच्यापैकी एक असा उल्लेख होता त्यानंतर मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी होतं इन इंडिया म्हणजे पुष्कळ सिटी आहेत इंडियामध्ये इंडियामध्ये काय आहेत पुष्कळ सिटीज आहेत पण त्यात मुंबई सगळ्यात मोठी आहे म्हणजे दोन पेक्षा जास्त सिटींचा उल्लेख केला होता आपण विचार केला होता म्हणून तिथे बिगेस्ट म्हणजे सुपरलेटिव डिग्री झाली दोन लोकांमध्ये सुपरलेटिव डिग्री होत नाही दोन लोकांमध्ये कंपेरेटिव आणि पॉझिटिव वेळा एवढ्या दोनच डिग्र्या होतात म्हणजे जिथे फक्त दोनच लोकांचा उल्लेख असेल त्या ठिकाणी सुपरलेटिव डिग्री विचारला तर ते डिग्री येत नाही नन ऑफ दी अबो हा चौथा पर्याय तुमचा बरोबर येईल ओके तर असे झाले हे तीन टाइप झाले हे तीन टाइप आहेत डिग्रीचे आणि ह्या तीन टाइप मध्ये मला सांगा तुम्हाला कुठेही अशी गरज पडली कि तुम्हाला वाक्याचा अर्थ समजून घ्यायचा आहे समजल्यावर तुम्हाला वाक्य सोडवता येईल अशी कुठेही गरज पडली का मला सांगा कमेंट बॉक्स मध्ये आणि ह्याच पद्धतीने इतर सगळे टॉपिक जे आहेत ते आपण घेणार आहोत बघा तुम्हाला आयोगाला आलेले काही उदाहरणं सांग दाखवतो मी हे तीन टॉपिक जे घेतले आहेत याच्याच आधारे तुम्हाला आयोगाला आलेले उदाहरणं मी दाखवतो आणि ते तुम्हीच सोडवण्याचा प्रयत्न करा मी थोडा वेळ पॉज घेईल तुम्हाला वेळ देईल किंवा तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून ते फक्त तेवड़ वाक्य बगा आणि उत्तर नंतर पहा आधी तुम्ही सोडून बगा तुम्हाला येतं की नाही येत आणि तुम्ही स्वतः चेक करा किती सोप्या पद्धतीने आपण हे समजून घेतलेलं आहे आणि याच्या बाहेर याच्या बाहेर एकही एक्झाम्पल जाणार नाही शंभर टक्के तुमचा अभ्यास जो आहे तो कम्पेरेटिव्ह तो डिग्रीसाठीचा चेंज द डिग्रीसाठीचा या ठिकाणी संपलेला आहे अजून एक एक्झाम्पल देतो याचं जेणेकरून तुम्हाला बेटर अंडरस्टँड होईल बघा आणि मग आपण क्वेश्चन येऊया काही बघा She, sorry, she is clever. 
ओके क्लेवर लाद लगला है क्लेवर दैन शी इज क्लेवर दैन ही आता दोन लोक शी और हे दोन लोक ये कंपेरिजन है तो सुपर लेटिव यार तीसरा यार नहीं ओके शी इज क्लेवर दैन ही क्लेवर मे हुशार ओके शी इज क्लेवर दैन ही आणि हे कुठलं आहे ज्ञान आला आहे म्हणजे हे कम्पेरेटिव्ह डिग्री आहे याचा आपल्याला पॉझिटिव्ह करायचं असेल तर काय याला आणि या त्यांची पोझिशन आता आपण बदलू आणि वाक्यामध्ये काय लावायचं नॉट लावायचं ही इज नॉट ही इज नॉट सो स्लो सो क्लेवर ॲज शी आणि ही झाली तुमची पॉझिटिव्ह डिग्री ओके याची पोजिशन इकडे आणली ह्या नावाला इकडे पाठवलं आणि नॉट वाक्यामध्ये वापरला एवढंच आहे कम्पेरेटिव्हचं पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्हचं कम्पेरेटिव्ह तर याचं कम्पेरेटिव्ह करायचं असेल हा नॉट काढायचा आहे याची पोजिशन शेवटी आणि हा शी इकडे येईल आणि तो हा निघून जाईल आणि ई आत लागेल आणि द्या लागेल एवढी तुम्ही वाक्य जे शब्द जे ते लक्षात ठेवायचे कुठले कुठले शब्द लक्षात ठेवायचे आहेत बघा आता वाक्य काय होतं जाऊ द्या फक्त शब्द बघूया आपण टाईप वन टाईप वन टाइप टू आणि टाइप थ्री ओके टाइप वन मध्ये शब्द काय आहेत बघा द आणि टिंब टिंब ई एस टी म्हणजे इथं बिगेस्ट बिगेस्ट धरलं तुम्ही बिगेस्ट केलं आणि बिगेस्टचा जो ई एस टी आहे बिगेस्टचा ई एस टी द आणि ई एस टी टाइप वन मध्ये सुपर लेटिव्ह ओके सुपर लेटिव्ह आता टाइम टू मधला कम्पेरेटिव्ह टाइम वन मधला कम्पेरेटिव्ह काय आहे सोपा आहे दॅन एनी अदर आणि हा काय आहे कम्पेरेटिव्ह आहे ओके त्यानंतर तिसरा काय आहे नो अदर नो अदर हे तीन शब्द तुम्ही टाईप वनमध्ये लक्षात ठेवा हे तीन शब्द तुम्ही टाईप वनमध्ये लक्षात ठेवा बिगेस्टचा ई एस टी म्हणजे हा द टिंब टिंब ई एस टी हा सुपर लेटिव्ह कम्पेरेटिव्ह आणि हा जो आहे तो पॉझिटिव्ह ओके नो अदर हा शब्द कशासाठी आला आहे पॉझिटिव्हसाठी आलेला आहे एवढे शब्द लक्षात ठेवा वाक्य कुठलंही आलं तरी या शब्दांशी तुम्हाला खेळायचं आहे टाईप टूमध्ये बघा टाईप टूमध्ये काय आहे टाईप टूमध्ये अगदी आहे वन ऑफ वन ऑफ हा शब्द तो ई एस टी तर आहेच ओके वन ऑफ हा शब्द वन ऑफ हा शब्द आला सुपर लेटिव्हमध्ये तर त्याचं कम्पेरेटिव्ह करताना दॅन मेनी अदर नेनी अदर हा शब्द आहे आणि त्याचं पॉझिटिव्ह करताना व्हेरी फ्यू बघा बघ काय झालं हे तीन शब्द हे तीन शब्द सहा झाले तीन शब्द तीन शब्द काय झाले सहा झाले वन ऑफ दॅन मेनी अदर आता हा नो अदर असेल इथे ॲस टिंब टिंब ॲज आहेच हे आहे ओके इथेही ॲस टिंब टिंब ॲज आहेच तर हे कॉमन असतं म्हणून याला आपण कन्सिडर नाही करत पण हे शब्द महत्त्वाचे आहेत वन ऑफ असेल तर त्याचं कम्पेरेटिव्ह ज्ञान मेणी अदर असेल आणि त्याचं पॉझिटिव्ह काय व्हेरीफ्यूने सुरुवात होणारं वाक्य असेल ओके यांना उलट देख करा व्हेरीफ्यू असेल तर ज्ञान मेणी अदर येईल कम्पेरेटिव्हला आणि व्हेरीफ्यू असताना सुपरलेटिव्ह काय वन ऑफचं वाक्य येईल वन ऑफ हा शब्द असलेलं सुपरलेटिव्हचं वाक्य येईल ई एस टी लागलेला शब्द म्हणजे तो बिगेस्ट असेल तर ई एस टी लागेल त्याला ओके तर या पद्धतीने त्यानंतर बघा थर्ड जे आहे ते तर सोपंच आहे थर्डचा काही प्रश्नच नाही कम्पेरेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह हे दोनच आहेत म्हणजे काय दॅन असेल तिथे ओके ई आर असेल त्याला दॅन असेल ही आणि शी म्हणजे एक पर्सन आहे दोन पर्सन आहे हा दॅन हा शब्द असेल आणि त्याचं पॉझिटिव्ह करताना तुम्हाला पॉझिटिव्ह करताना काय करावं लागतं नॉट हा शब्द आणि सो टिंब टिंब ॲज एवढंच म्हणजे हे सहा आणि हे दोन आठ सहा आणि दोन आठ आणि हे ॲज ॲज जर धरले तर दहा म्हणजे एवढे दहा शब्द तुम्हाला टेन वर्ड्स टेन वर्ड्स गिव्ज यू टू मार्क्स ओके हे दहा शब्द तुम्हाला काय देऊन जातात दोन मार्क्स देऊन जातात तर ह्या पद्धतीने तुम्हाला एवढ्या सोप्या पद्धतीने एक क्लिस्ट टॉपिक मी समजून सांगितलेला आहे आणि या याच पद्धतीने आपण इतर सर्व टॉपिक जे आहेत ते समजावून सांगणार आहोत जी आपली ऑनलाईन लेक्चर सिरीज चालू होणार आहे आणि त्याची एक माफक फी आपण ठेवलेली आहे आणि ती माफक फी तुम्ही व्हॉट्सअपला मला कॉल करा त्यावेळेस मी तुम्हाला त्या सगळ्या स्ट्रक्चरबद्दल सांगणार आहे तुम्हाला 
व्हाट्सअप पर सभी महति प्रोवाइड के लिए जा रहा है कशा पद्धति ने लेक्चर्स होते हैं का टॉपिक कवर के ती अशा पद्धति ने अगर माफक फी मे अपन हा सगा कोर्स गरजू विद्या विचार कर उपलब्ध करूँ दे दिल्ला है जे पुण्य मुंबईला जाऊ नहीं शकत नशिकला जाऊ नहीं शकत अशा विद्या घरी जाऊन देखी तुम्हें अभ्यास करू शकता फक्त तुम्हारे मोबाइल आण गरजे है दैट्स इट तो अपन आयोग आई एक्जाम्पल्स बगू जेनेकर तुम्हारा फायदा होके वेट फॉर दैट ओके बगू अपन एक्जाम्पल जे एम पी एस सी मे आयोग ने विचार लेन सग टफ परीक्षे बदल बगू जेनेकर तुम्हारा तलाटी ग्राम सेवकलापेक्षा सोपेज आती अपन टफ बगू जी विचार है बगा एक प्रश्न विचार है पी एस आई मेन्स दोन हजार दहाला हा प्रश्न विचार है बगा नो अदर वुमन वॉन्स नो अदर वुमन वॉन्ज एज स्ट्रॉन्ग एज इंदिरा गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स ओके इन इंडियन पॉलिटिक्स तो ऐसा हा प्रश्न होता और प्रश्न जार बै स्ट्रांग ऐज आता हा ये दिल है आय स्ट्रांग ऐज हा तुम्हारा सापड़ा हा पॉजिटिव है ओके नो अदर है पॉजिटिव अल तुम्हें लक्षा घया नर तुम्हारा ऑप्शन दिल्ली होते इतने नंबर एक हाँ सॉरी प्रश्न का होता हा ये वाक्य देव प्रश्न विचार होता कि चूज फ्रॉम दी गिवन ऑप्शन द करेक्ट सुपरनेटिव फॉर्म ऑफ दी अंडरलाइन वर्ड मे का अंडरलाइन के जो शब्द है तो शब्दा करेक्ट सुपरनेटिव फॉर्म वर्ड कहता है सुपरनेटिव डिग्री मे ये कुछ शब्द ये तो नो अदर आई स्ट्रांग ऐज तो तुम्हें बगा अपन जे लिखुन घी कुछ शब्द ये ऑप्शन दिलले होते ऑप्शन दिलले होते स्ट्रांगर सुपरनेटिव का है अपने सुपरनेटिव कराए ओके सुपरनेटिव कराए सुपरनेटिव कुछला शब्द ये तो बढ़ाए है स्ट्रांगर नंबर दोन होता मोस्ट स्ट्रांग ओके तीसरा ऑप्शन होता थर्ड ऑप्शन होता स्ट्रांगेस्ट हे आयोग आल तुम्हें जाऊन चेक करू शर चौथा होता मोर स्ट्रांग मोर ओके okay? चार पर होते हा चार परी योग्य पर सुपरलेटिव तुम्हारा ओर हो नो अदर स्ट्रांग आल तो सुपरलेटिव शब्द कुछ तो, तो तीन नंबर का शब्द है ये को संगता ये जैसे लेक्चर पाले तो सोप है स्ट्रांगेस्ट हाई एस टी लगे विशेषण ईएस टी लगे शब्द जो है तो कसला सुपरलेटिव सोप होता अशा पद्धति की एक्जाम्पल्स तुम्हारा विचार जता क्लिष्ट प्रकार आता हे शिलक रहा नहीं पे तीन चार जे प्रकार है ते जे जी जे व्यवस्थित के लिए समझत बगा अजु एक एक्जाम्पल घतो मे तुम्हारा तुम्हें जी भीति है इंग्लिश ग्रामर बदल की ती कायम ची दूर हो एक एक्जाम्पल अजू घो नंबर दोन विचार है एस टी आई मेन्स एस टी आई मेन्स दोन हजार अकरा विचार है बगा प्रश्न है लदाख लदाख इज ओल्डर ओल्डर दैन काश्मीर ओके लड्डाख इज कोल्डर दैन काश्मीर आ प्रश्न है आम बदल कराए तो ये का पॉजिटिव डिग्री बनवा लगल है ये का पॉजिटिव डिग्री चाक्य को चार वक्य दिल है दोन तीन और चार वक्य दिल्ली है लड्डाख इज कोल्डर दैन काश्मीर आता मैं संगा ये नेमक है कुछ डिग्री चाहिए सुपरलेटिव है कम्पेरेटिव है क्या पॉजिटिव है पॉजिटिव आना नहीं कारण ये विचार पॉजिटिव है सुपरलेटिव कम्पेरेटिव तुम्हारा दैन वर ओखता ओके okay? फोन लोकानी तुलना है बगा 
दोन दोनच ठिकाणांची तुलना आहे म्हणून याचं सुपरलेटिव होणार नाही याचं कम्पिटेटिव्ह आहे हे आणि याचं पॉझिटिव्ह तुम्हाला शोधायचं आहे तर याचं पॉझिटिव्ह कसं होईल तर ज्या ठिकाणी सुपरलेटिव्ह होत नाही त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह होण्यासाठी काय वापरतो आपण नॉट वापरतो हे लक्षात ठेवा तुम्ही आणि वाक्य बघा काय दिलेलं आहे ऑप्शन काय दिलेली आहे तिथे जे सगळी ऑप्शन दिलेली आहे लावण्याचं वाक्य आहे तुम्हाला आता करेक्ट ऑप्शन जे आहे ते तुम्हाला सांगतो मी एक ऑप्शन होता दोन नंबरचा बघा काश्मीर आता काश्मीर का फ्रंटला आलं काश्मीर फ्रंटला आलं कारण आपण ज्या वेळेस पॉझिटिव्ह करतो दोन लोकांमध्ये तुलना दोन जागांमध्ये तुलना करताना कम्पेरेटिव्हची तुलनेचं वाक्य त्याचं पॉझिटिव्ह कन्वर्ट कन्वर्जन करायचं असेल तर आपण पाहिलेलं आहे की शेवटचं नाव आ नाव आधी घ्यायचं आणि सुरुवातीचं नाव शेवटी जाईल आणि मध्ये काय लागेल नॉट लागेल तर त्याच पद्धतीने काश्मीर इज नॉट नॉट सो होल्ड कोल्ड ॲज लद्दाख अशा पद्धतीने हे दोन नंबरचा ऑप्शन होता आणि इतरही ऑप्शन होती बघा असं होतं ते लद्दाख इज मोर कोल्डर दॅन काश्मीर ओके हा एक होता आणि त्यानंतर तिसरा होता काश काश्मीर लेस कोल्ड दॅन लदाख चौथा होता चौथा पर्याय होता लदाख इज कोल्ड कम्पेअर कम्पेअर टू काश्मीर ओके तर ह्या पद्धतीचे वाक्य होते आता सांगा आता असं असेल आपण जी रचना पाहिली तो शेवटचा जो शब्द आहे नाम तो सुरुवातीला आहे तो मग आपण काय बघायचं आधी हीच हिंट वापरायची की काश्मीर सुरुवातीला पाहिजे तेच वाक्य बरोबर असेल काश्मीर कुठं आहे या ठिकाणी या ठिकाणी म्हणजे हे दोन दोन वाक्य तर गेलीच यांचा विचार देखील करायचा आणि कारण आपल्याला पॉझिटिव्ह बनवायचं आहे आणि कम्पेअर ते तिसऱ्या प्रकाराचं वाक्य आहे थर्ड टाईपचं घेतलं त्याचं आहे ज्याची सुपर डेटिव्ह डिग्री होत नाही कारण दोनच ठिकाणी आपण त्याचं कम्पेरिझन पाहत आहोत त्यावेळेस सुपर डेटिव्ह होत नाही फक्त पॉझिटिव्ह आणि कम्पेरेटिव्ह होतं कम्पेरेटिव्ह दिलं आहे पॉझिटिव्ह बनवायचं आहे आणि पॉझिटिव्ह बनवायचं असेल तर हा शेवटचा नाव जो आहे तो सुरुवातीला घ्यावा लागतो आणि सुरुवातीचं शेवटी जातं नॉट लागतं एवढं आपल्याला माहिती आहे त्यानुसार आपण बघा लद्दाख कारण लद्दाख येणार नाही कारण ते सुरुवातीला आहेत काश्मीर आपल्याला सुरुवातीला पाहिजे ओके मग आता हे वाक्य बघूया नॉट कोणत्या वाक्यात आहे तर या दोघांपैकी ह्या वाक्यात नॉट आहे ह्या वाक्यात नाही हे लेस आहे पण अशी रचना होत नाही लेस वगैरे अशी रचना होत नाही नॉट म्हणजे वक्त नंबर दोनचं वाक्य जे आहे ते बरोबर आहे नियमाप्रमाणे नंबर दोनचं वाक्य बरोबर याच पद्धतीने जी आहे ती वाक्य तुम्हाला दिलेली असतात आणि तुम्हाला त्यातनं उत्तर जे आहे चार पर्यायामधनं एक टिक करायचं असतं तुम्हाला हे नियम माहिती असतील तर तुम्ही अवघ्या दहा सेकंदामध्ये ते सगळं सोडवू शकतात आणि पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊ शकतात तर ह्या पद्धतीने जर तुम्ही अभ्यास केला आपले लेक्चर जर फॉलो केले तुम्हाला जेन्युअन जर इंग्लिश ग्रामरचा प्रॉब्लेम असेल प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही लेक्चर जॉईन करू शकता आणि तुम्हाला शंभर टक्के शाश्वती देतो की लेक्चर्सचे जे व्हिडिओ आहेत जी सिरीज आहे ती पाहिल्यानंतर तुम्हाला पंचवीस पैकी पंधरा प्रश्न तुम्ही सहज घेऊ शकता विदाऊट एनी ट्रबल विदाऊट एनी ट्रबल ओनली जे लेक्चर्स आहेत ते आपले व्हिडिओ लेक्चर्स पाहून तुम्ही पंधरा प्रश्न सोडवू शकतात कारण हे पंधरा प्रश्न एवढे सोपे असतात यांच्यासाठी फक्त ते शब्द तुम्ही लक्षात ठेवायचे शब्द लक्षात ठेवले की तुम्हाला ती रचना जी आहे ती कायमची लक्षात राहते आणि एकदा रचना लक्षात राहिली तर शब्द वाक्यात कसाही बदल करा त्या शब्दांशी आपली ओळख झालेली असते म्हणून आपण सहज ते पटकन त्यांना आपण राऊंड करतो क्लिक होतात ते आपल्याला राऊंड करतो आणि पुढे जातो म्हणून पंचवीस पैकी पंधरा प्रश्न तुम्ही सहज घेऊ शकतात एवढा कॉन्फिडन्स तुम्हाला या आता या लेक्चर्समधून तुम्हाला आला असेल डिग्री तुमचा आयुष्यभरासाठीचा शंभर टक्के अभ्यास जे आहे ते फुल लाईफ टाईम 
लाईफ टाईमचा तुमचा अभ्यास जो आहे तो संपला याच्या बाहेर डिग्रीची वाक्यच येऊ शकत नाही वाक्य कुठं कुठूनही बदलून दिला तरी हे या नियमाच्या बाहेर त्यांना जाता येत नाही परीक्षकाला जाता येणार नाही कारण ही नियमाची चौकट आहे हे तीन नियम आहेत हे तीन नियम जर तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवले तर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही ठीक आहे माय होप तुम्हाला हे लेक्चर व्यवस्थित समजलेलं असेल काही अडचणी असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही मॅसेज करा आणि तुम्हाला जर क्लास जॉईन करायचा असेल तर तुम्हाला नंबर दिलेला आहे व्हिडिओमध्ये किंवा माझे इतरही जे व्हिडिओ अपलोड होत राहतील नोकरी संदर्भात त्याच्यात क्लासबद्दलची माहिती दिलेली असते तिथून माझा व्हॉट्सअप नंबर घ्या माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे व्हॉट्सअप नंबर बघा एट ट्रिपल नाईन फायव्ह टू नाईन एट टू झिरो ओके युवोल्युशन युवोल्युशन हब म्हणून आपला चॅनल आहे आणि असा मॅसेज करा इंग्लिश लेक्चर जॉईन करायचं आहे म्हणून तुम्हाला पुढील सर्व माहिती जी आहे ती उपलब्ध करून दिली जाईल ठीक आहे थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर टाईम अँड फॉर कॉन्सन्ट्रेट ऑन लेक्चर